Welkom bij de Automannen, aflevering 2. En dat viel niet mee. Nee, het was zwaar. Ja, ja erg hè. Dat was, was het leuk. Dat was ongekend zwaar ja. en het was ongekend leuk. Denk je dat we veel kritiek zullen krijgen? Ja. Ja? Ja, leuk. Nee, dat, vind ik, dat vind ik geweldig. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja. Kritiek is prachtig. Vooral als je er wat aan hebt en vooral als je er maling aan hebt. Maar het is een mooi programma geworden, het eerste programma. Ja, is... Wat vind je van het, eerste, van het intro zo? Als we daar bij taan, 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 ja, taan, 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 taan. Prachtig, dat is, uh, laten we zeggen, na één keer, dan ken je het ook. Ja, er moet een soort deun blijven die je blijft achtervolgen. Dat vind ja. ik een van de leukste dingen. Ja. En dat doe ik met de klinkers, die, uh, dat, uh, dat orkest. Uit Noordscharwouw. Uit Noordscharwouw, ja. We hebben ook een Sinterklaas voorstelling binnenkort mee. Maar die zet, dat is eigenlijk mijn vaste orkest of mijn kaktus. Ja, ja, prachtig. Maar, nee, is leuk. Dus we houden het intro zo, totdat er eigenlijk een andere intro komt. Want dat is een van de mogelijkheden die u heeft. Uh, iedereen die op een bepaald moment zegt, hey, we sturen een media minute in als een voorstel voor een nieuwe intro. Dat is dus eigenlijk ja. allemaal mogelijk in het programma van PTN Wens en Ted Sluimer. Moe? 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 Ja. Nou... Kijk, als je zoveel uren hebt gedraaid, ja. dan is het wel dat je denkt van, uh, <coughs> oké, okay. iemand belde mij en hij zegt, je hebt hard gewerkt. Ik zeg, ja, ik heb hard gewerkt. Hm. Dus, uh, maar ik heb ook goed geslapen. Ja, en toen ben ik nog doorgegaan met monteren. Ja, je moet, uh, je, je hebt mensen die, uh, nee, laat maar. <laughs> ik kreeg op een bepaald moment een, 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 een sms van je van, sluimer gaat naar bed. Ja, klopt. Dat was om 12 uur. Er zijn grenzen. Ja, ja. Ik had nog de hele avond zitten werken. Ik had uh, struikelblok nog eventjes uh, op de korrel genomen. over struikelblok. Ik vond het zo oh, ja. mooi gisteren. Oké, okay. het blogje heb je hier staan? Ja, het staat op de automannen. Vandaag was een zware dag. Echt een zware dag in de garage van Glen Struikelblok. Ik zal het even uitleggen, want u snapt er vast geen hout van. Vandaag was de eerste draaidag in het hoekje in Amsterdam Noord. Dat is de naam van het autobedrijf van Struikelblok en het leuke is dat het helemaal geen hoekje is. Het is zoiets als het einde van een Amerikaanse steeg uit een gangsterfilm waar je met je gestolen auto tot stilstand komt tegen de restanten van een Bel Air uit 1957. Always look on the Struikelblok of life. Badam, Terwijl Peter Jan op zijn iPad vreubelt. De cameraman zijn ledlights op de statieven schroeft. En de ene Calibra tegen de andere Calibra zegt dat die Volvo niet bij die struikelblok past. Praat ik met de baas hemzelf, die rustig laat gebeuren wat hij toch niet tegen kan houden. De nuchtere struikelblok. Opel minnaar van krullende kruin tot tenen in zwaar bepanzerde werkschoenen. Voornaam. Glen met dubbel M. Peter Jan en ik gaan hem interviewen. Op de neus van zijn 32 jaar oude Opel Kadet C2 uit 1979. En in het interview gebeurde het. Always look on the struggle block of life. Glenn Struikelblok antwoordt op alles, eerlijk als hij is. Geen dubbele bodem, geen gesjoemel. Hij houdt van Opel, van zijn vrouw en van zijn klanten. Voor zijn vrouw hopelijk in een andere volgorde. Maar zijn liefde is onvoorwaardelijk. Ik kijk hem in de ogen, hij glimlacht. That's me, zegt hij. Einde interview. En ik blijf in vertwijfeling achter. Always look on the struikelblok of life. Tadam, tadadadadam. 
always look on the struikelblok of life was getekend dat vertwijfeling sluimen. Oké, okay, waar gaat het over? Over het struikelblok? Gaan we over de dag, wat er gisteren gebeurd is? Nee, over uh, struikelblok. Dat ik, uh, de, de, die, die man die bracht vertwijfeling. Ja. Ik, uh, ze hebben mij mijn leven lang verteld, een ja. autobedrijf wat geen lid is van de BOVAG is niks. Ja. En ik kom hier... Zijn ze geen lid van de BOVAG? Nee, ze zijn geen lid van de BOVAG en ze hebben groot gelijk. Ik vind het fantastisch. Zeggen we nou opeens de rebels Ted Sleumer? Nou, Bo- je moet nog lid van de BOVAG zijn. Is, zijn. is dit bedrijf niet lid van de BOVAG? Nee, ze zijn geen lid van de BOVAG. Nee. Maar waarom vind je dat goed? Ik vind dat prachtig, omdat het gewoon een... Het is een ontzettend leuk autobedrijf. De beste ja. is, ik ken een aantal leuke autobedrijven in ja. Nederland. Zijn er zijn de geen, nee, maar ook geen lid van, van de BOVAG. En dan denk ik, ja, dat moet toch ook kunnen. Ja. Maar je, je hebt een soort van, je bent meelaats als je geen lid bent van de BOVAG. Oké, okay. nou, dat is cool. En gisteren kom ik deze man tegen en ik heb hem in zijn ogen gekeken. En het was goed. En, en ja, dat is de kwalificatie. V- vertel even met die, met die BOVAG, wat is dan de voordeel van die BOVAG? Want dat... Ik begrijp er helemaal niks van. Nou, het nadeel is dat het alleen maar geld kost. Ja. Dat je moet voor alles betalen. Ja. Maar als je een schildje op de muur hebt, dan denken de mensen dat dat geweldig is. Dus een klein struikelblok die, die zit goed, zonder bovenag. Zonder bovenag zit hij goed. Okay. Dan zorgen wij dat hij goed zit. En dan komt nu de band, net zoals bij Letterman. Nu. verschillende problemen. Ik heb, uh, uh, nou, het programma ziet er sowieso fantastisch uit. Dat gaan we direct doornemen. Is goed. Wat we hebben gemaakt. En dan kunnen we ook de kijkers erbij betrekken dat ze ons eventueel kunnen helpen en oproepen voor media minutes. Ja. Maar wat is het probleem? Uh, het probleem is één. Ik kreeg op een bepaald moment had ik met mijn iPad had ik gefilmd. En die kreeg ik niet naar het programma toe waar ik mee monteerde. Oh god. Oh, het, uiteindelijk ja, ja, ja. heb ik het opgenomen. Ja. Dus dat kostte wat meer tijd. Anders had ik gewoon twee uur gemonteerd en was ik klaar geweest. En um, ik heb het trouwens met Mark gedaan. Mark stelde de camera aan. Ja, okay. uh, maar er was geen Apple touwtje wat je ertussen kon hangen? Hier zit er aan zo'n iPad ding zitten geen touwtjes. Ja, je kunt ergens onderin kun je een touwtje doen en dan kan je daar van alles mee. Had je niet? Ik deed Bluetooth. Bluetooth? Bluetooth. Bluetooth. Okay. <laughs> dat lukte ook niet. Maar goed, dat is tweede. en het tweede was... Um, we zetten natuurlijk die stream zetten wij, uh, op de site. Daar wordt hij upgeload. Maar het belangrijkste is dat we natuurlijk een stream zetten op, uh, uh, op YouTube. Ja, tuurlijk. Weet je hoe lang dat duurde? Ik denk, ik zet het er even op. Ja, als je geen glasvezel hebt, dan is de upload is 10 MB. En dat is een... Uh, hij staat nou te werken. Een, een slak is sneller. Ja, dus die staat 8 uur te werken. Dus, ja, ja. Uh, we hebben hem eigenlijk uh, vanavond om 7 uur staat hij erop. Dan hebben we een vertraging van 24 uur. Niet slecht hè, voor een eerste programma, want het eerste programma is verschrikkelijk mooi. Ik kan er mee leven. Als je, het blijft 7 uur. Het blijft 7 uur. Daarom. Ja, nou en het jaar is ook goed. Het blijft hetzelfde jaar dat maar we hetzelfde doen. Hetzelfde jaar, dus eigenlijk okay. is het niet zo'n Oké, okay, hier komt hij nee. weer. De band! <laughs> 